हेलो फ्रेंड्स वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल टू स्टेट कहानियाँ मेरा नाम है कनिका और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी ये क्राइम स्टोरी है रशिया की और इसमें कैनिबलिज्म जैसी चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं यानी कि कुछ ऐसे लोग जो कि इंसानों का ही मांस खाते थे तो अगर आपको इस तरह की चीज़ें देखने में प्रॉब्लम होती हो या फिर आप दिल के कमज़ोर हों तो प्लीज़ आप इस वीडियो को आगे ना देखें तो चलते हैं हम सीधे अब अपनी स्टोरी की तरफ ये जो केस है जैसा कि मैंने आपको बताया कि रशिया का है और रशिया का एक शहर है क्रासनो डोर ये सारी की सारी घटनाएं क्रासनो डोर में ही घटित हुई इलेवेंथ ऑफ सितंबर 2017 में कुछ लोगों को एक मोबाइल फ़ोन ज़मीन पर पड़ा हुआ मिला ये जो मोबाइल फ़ोन था ये कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को मिला और जब इन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास इस फ़ोन को पड़े हुए पाया तो उन्होंने उसको उठा लिया अब जैसा कि आपको पता ही है कि जब किसी का भी मोबाइल फ़ोन खोता है किसी को मिलता है तो लोगों को दूसरे के मोबाइल फ़ोन में झांकने की क्यूरसिटी होती है हो सकता है कि वो ये जानना चाहते हों कि मोबाइल फ़ोन किसका है जब इन वर्कर्स ने उस मोबाइल फ़ोन को खोला तो उन्होंने पाया कि ये जो मोबाइल फ़ोन है ये लॉक्ड नहीं है ये अनलॉक था फिर ये लोग उस फ़ोन की गैलरी में चले गए ये लोग उस फ़ोन में मौजूद फ़ोटोज़ वगैरह कुछ चेक करना चाहते थे अब पता नहीं क्यों उन्होंने ये सब कुछ किया उन्हें तो सीधे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाना चाहिए था उसके मालिक को खोजना चाहिए था लेकिन इसके बजाय वो लोग फ़ोटो गैलरी में चले गए और फ़ोटोज़ वगैरह देखने लगे और बहुत ही अच्छा हुआ जो कि इन्होंने इन फ़ोटोज़ को देखने का डिसीज़न लिया जो पहली फ़ोटो उन्होंने इस फ़ोन में देखी वो थी एक सेल्फ़ी और ये एक नॉर्मल सेल्फ़ी नहीं थी ये एक आदमी की सेल्फ़ी थी उस आदमी ने अपने मुँह में एक कटा हुआ हाथ दबाए हुआ था और उसके साथ ये आराम से अपने फ़ोन से सेल्फ़ी ले रहा था अब ये जो हाथ था ये पूरा का पूरा हाथ नहीं था बल्कि आगे की हम हथेली कह सकते हैं और थोड़ा सा कलाई वाला हिस्सा भी था यानी कि रिस्ट भी थी इस आदमी ने वो कटी हुई रिस्ट अपने मुंह के अंदर भरी हुई थी और जो पांचों उंगलियां थीं वो उसके मुंह से बाहर आ रही थी इस तरह की ये हॉरेबल और बहुत ही अजीब तरीके की सेल्फी इन लोगों ने इस फोन में देखी उस हाथ पर कोई भी खून नज़र नहीं आ रहा था कोई भी डिसकलरेशन नज़र नहीं आ रहा था ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जो लाश होगी जिसका यह हाथ होगा वो बहुत पुरानी होगी वो एक बिल्कुल नॉर्मल हाथ नज़र आ रहा था उन लोगों को एक बार ये भी लगा कि हो सकता है ये कोई फेक हैंड हो कोई डमी का हाथ हो लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि ये कोई डमी नहीं है बल्कि ये एक रियल हैंड है इसके बाद इन्होंने फ़ोटोज़ देखना जारी रखा जो अगली काम की फ़ोटो इन्हें नज़र आई उसमें इस आदमी ने एक कटा हुआ हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और उस हाथ की जो फिंगर्स थी वो इस आदमी ने अपनी नाक में डाली हुई थी ये एक बहुत ही ग्रॉस बहुत ही अजीब सी सेल्फी थी जो कि उस आदमी ने ली थी और अब ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ये सारी फ़ोटोज़ देखकर थोड़ा थोड़ा घबराने लगे थे अब जब इन लोगों ने आगे की पिक्चर्स देखी तो उनको और भी ज़्यादा अजीब पिक्चर्स नज़र आईं ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के साथ थी अब इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को समझ में आने लगा था कि कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ है अब ये लोग इस फ़ोन को पुलिस के पास लेकर गए उन्होंने पुलिस को ये फ़ोन सौंपा और साथ ही ये सारी पिक्चर्स भी दिखाई अब जब पुलिस ने ये सारी पिक्चर्स देखी तो उनको भी लगने लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है उन लोगों ने इस फ़ोन को ट्रैक किया फ़ोन को ट्रैक करके पता चल गया था कि ये जो फ़ोन है ये एक डिमिट्री बैक शीव नाम के व्यक्ति का है उसके बाद इन लोगों को ये भी पता चल गया कि ये डिमिट्री नाम का व्यक्ति कहाँ रहता है अब ये डिमिट्री का फ़ोन था तो इसका मतलब ये नहीं था कि डिमिट्री ही वो आदमी होगा जो कि इन सेल्फीज़ में उन बॉडी पार्ट्स के साथ मौजूद है अब अगर हम डिमिट्री की बात करें तो डिमिट्री का जन्म 28 जनवरी 1982 में हुआ था वो जैसे ही पैदा हुआ उसके कुछ दिनों बाद ही उसकी माँ ने उसको एक अनाथ आश्रम में डाल दिया वो उसको पाल नहीं सकती थी किसी कारणों से उसके बाद वो इस ऑर्फेनेज में करीब थ्री इयर्स तक रहा उसके बाद उसे एक कपल द्वारा अडोप्ट कर लिया गया लेकिन उसके बचपन के बारे में या जो उसके अडोप्टिव पेरेंट्स थे उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है उसके बचपन के बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं है लेकिन ये ज़रूर जानकारी मिली कि वो एक बहुत ही शर्मीला बच्चा था वो ज़्यादा किसी से सोशलाइज़ नहीं कर पाता था वो सबसे अलग अलग रहता था और उसको जानवरों की कंपनी पसंद थी यानी कि वो एनिमल लवर था ये जो उसके पर्सनालिटी के ट्रेट्स थे चुप रहना सोशलाइज़ ना करना ये उसके बड़े होने तक उसके साथ रहे उसके बाद जब वो करीब फिफ्टीन ईयर्स का था तब चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी उसकी माँ की डेथ हो गई जो उसकी अडोप्टिव मदर थी इसकी अडोप्टिव माँ को कैंसर हुआ था उसकी वजह से वो मर चुकी थी और उनकी मौत के बाद उसके जो अडोप्टिव फादर थे उन्होंने व्लादिमिर को अपने घर से निकाल दिया उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हें नहीं रखना है मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है इसको अड
उनकी एक बेटी भी पैदा हुई थी और इसके जो फादर थे वो उस बेटी को ज़्यादा पसंद करते थे अब आप डिमिट्री की स्थिति समझ सकते हैं कि एक तो उसकी माँ की मौत हो गई और उसके बाद उसके पिता ने भी उससे कोई भी रिश्ता होने से इनकार कर दिया और उसको सड़कों पर छोड़ दिया अब वो पंद्रह साल की उम्र में सड़कों पर रह रहा था उसको अपना खर्चा चलाने के लिए अब कुछ ना कुछ तो करना ही था तो अब वो छोटे मोटे क्राइम करने लगा उसके बाद वो खाना वगैरह चुराने के साथ साथ धीरे धीरे बड़े क्राइम की तरफ मुड़ गया एक बार उसने एक कार भी चुरा ली थी कई बार वो जेल में रहता था ज़्यादातर समय उसका जेल में ही कटा उसके बाद जब वो बाहर आया तब उसने डिसाइड किया कि मैं कुछ जॉब कर लेता हूँ उसको एक कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में जल्दी ही जॉब मिल गई और अब एक तरह से उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई जल्दी ही वो एक औरत से मिला जिसका नाम था नटालिया उन दोनों के बीच में जल्दी अफेयर शुरू हो गया इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि इनकी मुलाकात कब और कैसे हुई थी बस यही जानकारी मिली है कि कैसे भी करके इसकी नटालिया नाम की उस महिला से मुलाकात हुई नटालिया का जन्म ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन को हुआ था यानी कि वो डिमिट्री से करीब सेवन ईयर्स बड़ी थी नटालिया की माँ की भी तब मौत हो चुकी थी जबकि वो काफ़ी छोटी थी उसको उसकी ग्रैंड मदर ने पाला था और नटालिया हमेशा से एक डॉक्टर बनना चाहती थी वो डॉक्टर तो नहीं बन पाई लेकिन बाद में उसने नर्स की ट्रेनिंग ली और अब वो एक मिलिट्री बेस हॉस्पिटल में काम किया करती थी यहाँ पर ही उसको एक अपार्टमेंट मिला हुआ था इस अपार्टमेंट में वो रहती थी और जब वो डिमिट्री से मिली तो डिमिट्री भी इसी अपार्टमेंट में मूव कर गया अब इन लोगों ने शादी की थी या नहीं की थी इसकी कोई जानकारी नहीं है लेकिन नटालिया की पहले एक शादी और एक डिवोर्स हो चुका था ये जो नटालिया थी इसको जल्दी ही इस जॉब से निकाल दिया गया इसको जॉब से निकाले जाने का जो कारण था वो थी इसकी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम ये कई बार शराब पीकर काम पर चली जाती थी जब कई बार वार्निंग देने पर भी इसने अपना व्यवहार नहीं बदला तो इसको नौकरी से निकाल दिया गया लेकिन पता नहीं किन कारणों से इनसे वो अपार्टमेंट वापस नहीं लिया गया जिसमें ये रहा करते थे ये लोग अभी भी इसमें रह रहे थे और डिफरेंट जॉब्स कर रहे थे लेकिन इनके जो पड़ोसी थे ये इनके एंटी सोशल बिहेवियर से परेशान थे इन लोगों को पता था कि डिमिट्री और उसकी वाइफ नटालिया दोनों ही बहुत ज़्यादा रूढ़ हैं ये लोग अपने पड़ोसियों से कोई मतलब नहीं रखते थे लेकिन सबसे ज़्यादा जो पड़ोसी परेशान थे वो थे इनकी गंदगी से ये लोग काफ़ी गंदे तरीके से रहा करते थे साथ ही इनके फ्लैट से बहुत ज़्यादा बदबू आया करती थी इस बदबू के कारण ये जो नेबर्स थे वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे एक बार तो ये पड़ोसी इनके घर पर भी पहुँच गए उन्होंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा नॉक किया डिमिट्री और नटालिया ने जब दरवाज़ा खोला तब पड़ोसियों ने कहा कि तुम लोग ये क्या करते रहते हो अपने फ्लैट में इतनी ज़्यादा बदबू क्यों आ रही है हमें चेक करने दो तब डिमिट्री और नटालिया बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो गए उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया ये अपने पड़ोसियों से लड़ने झगड़ने लगे इन्होंने किसी को भी अंदर नहीं आने दिया ऐसा लग रहा था कि वो लोग कुछ छुपा रहे हैं अब पड़ोसी भी क्या कर सकते थे वो किसी के घर में ज़बरदस्ती नहीं घुस सकते थे वो लोग वापस आ गए तो फिलहाल हम टू में चलते हैं जबकि ये मोबाइल फ़ोन अब पुलिस के पास पहुँच चुका था अब पुलिस डिमिट्री के घर पर पहुंची, उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया और दरवाज़ा डिमिट्री ने ही खोला और डिमिट्री को देखकर ही पुलिस को पता चल गया कि ये वही व्यक्ति है जिसने इन फोटोज़ में जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अपने मुंह में पकड़े हुए हैं अब उन्होंने तुरंत ही पिक्चर्स दिखाकर डिमिट्री से इसका एक्सप्लेनेशन पूछा तो डिमिट्री ने कहा कि एक बार वो काम से लौट रहा था वो आराम से टहलता हुआ अपने घर की तरफ आ रहा था तभी रास्ते में कूड़ेदान पड़ा और इस कूड़ेदान में डिमिट्री ने देखा कि कटी फटी हुई लाश पड़ी हुई है वो टुकड़ों में काटी हुई थी किसी ने अब डिमिट्री को पता नहीं क्या मन में आया उसने पूरी की पूरी लाश समेटी और अपने घर पहुंच गया घर जाने के बाद डिमिट्री ने बताया कि पता नहीं उसे क्यों लगने लगा कि इस लाश के साथ मुझे पिक्चर्स लेनी चाहिए और उसी दौरान मैंने ये सारी सेल्फीज़ ली थी जो कि आपको इस फ़ोन में नज़र आ रही हैं अब डिमिट्री तो बहुत ही मजा किया अंदाज में सारी बातें पुलिस को बता रहा था उसे लग रहा था कि पुलिस को भी ये काफ़ी फ़नी लगेगा लेकिन ऑब्वियसली पुलिस को ये फ़नी नहीं लगा उन्होंने उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे अपार्टमेंट के अंदर जाएंगे और अपार्टमेंट की तलाशी लेंगे उसके बाद जब वो अपार्टमेंट में घुसे तो वो अपार्टमेंट इतना ज़्यादा गंदा था जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि पुलिस को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये लोग इस अपार्टमेंट में रहते कैसे हैं हर तरफ सारा का सारा सामान बिखरा हुआ था पुलिस को इस अपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा बदबू भी आ रही थी क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर बदबू इतनी ज़्यादा थी कि वो बदबू पड़ोसियों तक पहुँचती थी तो पुलिस अब जब इस अपार्टमेंट में घुसी तो उन्होंने पाया कि जगह जगह फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं फ़ोटोज़ के ढेर लगे हुए हैं उनमें से उन्होंने ऐसे ही एक फ़ोटो का ढेर उठा लिया उन्हें लगा कि कुछ कैजुअल पिक्चर्स होंगी लेकिन जब इन्होंने इन पिक्चर्स को देखा तो पुलिस भी बहुत ज
डाल दूंगी क्योंकि अगर मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डालती हूँ तो कई बार जो वीडियो है उसमें रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं तो अब से जितने भी लिंक होंगे इस तरह के लिंक पिक्चर्स वाले वो मैं सारे के सारे पिन कमेंट्स में ही डाला करूँगी तो अब इनमें से एक फ़ोटो एक बहुत ही अजीब फ़ोटो थी जिसमें एक बड़ी सी प्लेट थी जिसे हम फूड प्लेटर कहते हैं ऐसा लग रहा था कि उसमें एक सिर रखा हुआ है ह्यूमन हेड और उसके चारों ओर तरह तरह के फूड आइटम्स रखे हुए थे जैसे कि संतरे वगैरह अब पुलिस को ऐसा लगा कि शायद किसी और चीज़ को हेड का शेप देकर यहाँ पर रखा गया है और ये असली सर नहीं होगा लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो इनको ऐसा लगा कि ये वाकई में एक ह्यूमन हेड है और इसको एक फूड आइटम की तरह सजाया गया था इस सर की जो आँखें थीं उसमें आँखों की बजाय ऑलिव्स रखे गए थे साथ ही जो नाक थी उसमें एक लेमन रखा गया था और ये जो हेड था ये एक जोकर के या क्लाउन के हेड जैसा नज़र आ रहा था जब पुलिस ने इस फोटो में पड़ी हुई डेट को देखा तो इसमें डेट पड़ी हुई थी ट्वेंटी एट ऑफ दिसंबर 1999। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय जब ये मोबाइल फ़ोन मिला है तब 2017 का साल है और ये फ़ोटो एटीन ईयर्स पुरानी है तो यानी कि अगर ये कपल कोई कांड कर रहा था तो वो पिछले कम से कम 18-20 सालों से इन सारी घटनाओं को अंजाम देता आ रहा होगा अब पुलिस सीधे इनकी किचन में पहुंची। किचन में जाने के बाद इन्होंने इनका फ्रिज खोला वहाँ पर उन्हें कुछ जार मिले ये जो जार थे जब पुलिस ने ध्यान से देखा तो उनको ऐसा लगा कि इन जार्स के अंदर कुछ फ्लैश है यानी कि मांस नज़र आ रहा था इस मांस को वहाँ पर अचार की तरह प्रिजर्व करके रखा गया था इस जार की पिक्चर भी मैंने इंस्टाग्राम में अपलोड कर दी है इस जार में मांस के साथ साथ ब्लड भी साफ साफ नज़र आ रहा था बाद में पुलिस ने जब इस जार की जांच कराई थी तो ये कंफर्म हो गया था कि ये ह्यूमन फ्लैश था यानी कि मानव मांस था इसके अलावा इस फ्रिज में इनको 19 बॉडी पार्ट्स और मिले यानी कि 19 ह्यूमन बॉडी पार्ट्स मिले साथ ही इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा एक चिकन पड़ा हुआ है और इस चिकन को अच्छी तरीके से लपेटकर फ्रिज में नहीं रखा गया है बल्कि ऐसे ही फ्रिज में इस चिकन को फेंक दिया गया है तो किस तरह से ये अपनी ज़िंदगी जी रहे थे और ये क्या क्या कांड कर रहे थे ये आप समझ ही सकते हैं अब पुलिस ने इनके फ्रीज़र को खोला फ्रीज़र के अंदर इनको सेवन ह्यूमन बॉडी पार्ट्स मिले इसके अलावा इनकी पूरी किचन में कैंस मिले जगह जगह जिसमें मानव मांस का अचार बना के उन्हें प्रिजर्व करके रखा गया था अगर मानव मांस को ऐसे ही रखा जाता तो शायद वो ख़राब हो जाता तो उसको प्रिजर्व करके रखा गया था जैसे कि उसको बाद में खाया जाना हो इसके अलावा पुलिस को इनकी किचन में एक हैंड रिटन कुक बुक मिली ये जो कुक बुक थी ये नटालिया ने लिखी थी ये जो कुक बुक थी ये कैनिबल्स के लिए थी यानी कि नरभक्षी लोगों के लिए थी इसमें सारी कैनिबल रेसिपीज़ लिखी हुई थी यानी कि अगर आप किसी इंसान को मारते हैं या उसकी बॉडी लाते हैं तो किस तरह से उसे पकाना है कौन कौन से जो बॉडी पार्ट्स होते हैं इंसान के वो बढ़िया होते हैं खाने में कौन कौन से बेकार होते हैं कौन कौन से आसानी से खाए जा सकते हैं और उनकी क्या क्या रेसिपीज़ बनाई जा सकती हैं ये सब कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ था इसके अलावा पुलिस को इनके फ्लैट से एक वीडियो ट्यूटोरियल भी मिला इस वीडियो में नटालिया ने अच्छी तरीके से समझाया हुआ था कि अगर आप किसी ह्यूमन को लाते हो उन्हें खाना है तो किस तरह से उसकी बॉडी को काटना है कौन कौन से हिस्से अच्छे हैं इस तरह की बातें उसने एक वीडियो में भी समझाई हुई थी इसके अलावा पुलिस को इनके घर के बाहर एक पूरा का पूरा स्कैल्प मिला यानी कि सर की पूरी खाल जिस पर बाल भी लगे हुए थे लाल रंग के बाल इस स्कैल्प पर जुड़े हुए थे ये वैसे ही फर्श पर पड़ा हुआ मिला साथ ही इनको बाल्टियाँ मिली दो तीन जिसके अंदर ह्यूमन हेड पड़े हुए थे उनको किसी लिक्विड में डाल के रखा हुआ था ताकि वो सड़े ना लेकिन वो बुरी तरीके से तब भी ख़राब हो चुके थे उनमें से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी अब पुलिस ने ऑब्वियसली इन्हें कस्टडी में ले लिया इनसे पूछताछ शुरू की पहले तो ये दोनों इसी बात पर अड़े रहे कि ये जो बॉडी थी हमको एक कूड़ेदान में पड़ी हुई मिली थी एक डम्पस्टर में मिली थी हम इसको उठा लाए लेकिन बाद में इन लोगों ने माना कि ये जो बॉडी थी जिसके बॉडी पार्ट्स आपको हमारे घर में मिले वो थी एलाइना वाकरू शिवा की उन्होंने बताया कि इसकी हत्या हमने 8 सितंबर 2017 में की थी ये जो एलाइना नाम की लड़की थी ये 34 फोर ईयर्स ओल्ड थी ये जो फ़ोन मिला था पुलिस को इससे सिर्फ तीन दिन पहले इन्होंने इस लड़की को मारा था इन्होंने बताया मारने का कारण कि एक दिन यानी कि 8 ऑफ सितंबर को डिमिट्री और नटालिया ये दोनों ड्रिंक करने के लिए लोकल बार में गए थे वहाँ इनको एलाइना मिली वो इसको पहले से जानते नहीं थे बस ये वहाँ पर उससे बातचीत करने लगे 
धीरे धीरे नटालिया को महसूस हुआ कि जो एलाइना है वो डिमिट्री को पसंद कर रही है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है वहाँ पर इन लोगों का थोड़ा सा झगड़ा भी हो गया था इस बात पर लेकिन बाद में तीनों साथ साथ ड्रिंक करते रहे अब उसके बाद इन लोगों ने पता नहीं कैसे एलाइना को कन्विंस कर लिया एक और जगह चलने के लिए वो जो जगह थी वो एक सुनसान जगह थी वहाँ ये लोग एलाइना को लेकर गए इस बीच जो नटालिया थी उसने अपने हस्बैंड डिमिट्री से कहा था कि तुम्हें एलाइना को मारना है यानी कि इसका मर्डर करना है क्योंकि एलाइना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये तुम्हारे साथ फ्लर्टिंग कर रही है अब जो डिमिट्री था वो नटालिया को क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार करता था वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था तो वो राजी हो गया और पता नहीं कैसे उन्होंने एलाइना को एक सुनसान जगह ले जाने के लिए कन्विंस कर लिया जब ये लोग वहाँ पर पहुँचे तब इन दोनों पति पत्नी ने डिमिट्री और नटालिया ने एलाइना को बहुत सारे चाकू मारे दोनों ने ही एलाइना को चाकू मारे थे ऐसा नहीं था कि सिर्फ डिमिट्री ने ही अकेले उसका कत्ल किया था फिर इन लोगों ने बताया कि हत्या के बाद इन लोगों ने बॉडी के कई सारे टुकड़े किए उनको पैक किया और उसके बाद उस बॉडी को लेकर ये अपने अपार्टमेंट में आ गए नटालिया कह रही थी कि फ्रीज़र से और फ्रिज से आपको जो भी चीज़ें मिली हैं वो इस अलाइना की ही हैं हमने उसके साथ ये सारे कांड किए थे लेकिन पुलिस को इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था उसे उस प्लेटर की भी सफाई चाहिए थी जो प्लेटर पुलिस ने इनके अपार्टमेंट से मिली फ़ोटोज़ में देखा था जिसमें एक सिर को ऑरेंजेस से सजा कर रखा हुआ था पुलिस को लग रहा था कि इन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं मारा है बल्कि उससे ज़्यादा मर्डर किए हैं फिर पुलिस ने जब इन दोनों पर दबाव बनाया तो नटालिया टूट गई उसने बाद में माना कि हमने थर्टी लोगों का मर्डर किया है यानी कि सिर्फ एक दो नहीं ये लोग थर्टी लोगों की हत्याएँ अभी तक कर चुके थे अब पुलिस को ये सुनकर इनकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था इन्होंने पुलिस को बताया कि ये लोग डेटिंग साइट्स पर जाते थे लोगों से दोस्ती करते थे फिर उन्हें बहला फुसलाकर अपने फ्लैट पर लाते थे फिर उन्हें बेहोशी करने की दवाइयाँ देते थे जब इनके विक्टिम्स बेहोश हो जाते थे तब ये लोग अपने विक्टिम्स की बॉडीज़ को काटते थे कई बार तो ये भी र्यूमर सुनने को मिली कि ये जीवित अवस्था में ही अपने विक्टिम्स की खाल उतार दिया करते थे और उसके बाद उसके मांस को काटते थे खैर ये जितनी भी बॉडीज़ थी इनका मांस ये लोग फ्रीज़र में संभाल के रखते थे फ्रिज में रखते थे उनको खाते थे और ये मांस ख़राब ना हो जाए इसलिए प्रिजर्व करने के लिए ये उसका पिकल बनाते थे तो पिकल हमारे इंडिया जैसा वहाँ नहीं बनता है कि आप पिकल का मतलब समझ रहे होंगे अचार का मतलब कि वो नमकीन होगा उसमें काफ़ी सारा नमक और तेल डाला गया होगा ऐसा नहीं है वहाँ पर पिकल पनीर का मशरूम का इन सारी चीज़ों का भी बनाया जाता है सिर्फ प्रिजर्व करने के लिए पिकल बनाया जाता है उसमें कोई भी एडिशनल चीज़ें ऐड नहीं की जाती हैं वो सिर्फ इसलिए होता है कि कोई भी चीज़ ख़राब ना हो और उसको बाद में यूज़ किया जा सके अब पुलिस को ये जानना था कि और किन थर्टी लोगों का इन्होंने पहले मर्डर किया है इन लोगों ने कहा कि हमें ज़्यादा याद नहीं है तब पुलिस ने इनको मिसिंग पर्सनस की फ़ोटो दिखानी शुरू की उन्हें लगा कि शायद इनमें से कुछ लोगों को ये लोग पहचान लें लेकिन पुलिस ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई जबकि वो एक के बाद एक अपने विक्टिम्स को पहचानते रहे कि हाँ ये भी था ये भी था हमने इसे भी मारा था इसे भी मारा था अपने बहुत सारे विक्टिम्स को इन्होंने पिक्चर्स देखकर पहचान लिया था अब ये जो इन लोगों का इंटरव्यू था ये मीडिया से पब्लिक में लीक हो गया अब आप समझ ही सकते हैं कि ये केस वहाँ पर कितना चर्चा का विषय बन गया होगा लोग इस केस के पीछे बहुत ज़्यादा क्रेजी हो चुके थे इसके अलावा धीरे धीरे ये भी बातें सामने आई कि ये जो नटालिया थी ये तरह तरह की रेसिपीज़ बनाया करती थी इस ह्यूमन फ्लैश से ये पाइज वगैरह बनाती थी जिसमें ह्यूमन फ्लैश भरा होता था एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए नटालिया इन सारी डिशेस को जो कि उसने पकाया होता था ह्यूमन फ्लैश से और इन पाइस को लोगों को बेचा करती थी लोगों को तो पता नहीं होता था कि इसमें ह्यूमन फ्लैश का यूज़ हुआ है ये आराम से स्टोर्स में जाकर इन डिशेस को उनको बेच रही थी और लोग उन डिशेस को खरीद कर खा रहे थे एक और व्यक्ति ने सामने आकर बताया कि एक बार नटालिया शेफ की नौकरी के लिए उसके रेस्टोरों में आई और इंटरव्यू के दौरान नटालिया बार बार इस रेस्टोरेंट ऑनर से पूछ रही थी कि आप लोग अपना मीट कहाँ से मंगाते हैं मैं आपको सस्ते में मीट उपलब्ध करा सकती हूँ लेकिन इस व्यक्ति को नटालिया बहुत ही सस्पिशियस लगी उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा बिजार लगा तो उन्होंने थैंकफुली इसको नौकरी नहीं दी और वहाँ से भेज दिया लेकिन अब इन्हें लगता है कि शायद नटालिया इनको ह्यूमन मीट बेचने की उस समय कोशिश कर रही थी अब जो रशिया की सरकार थी जब उन्हें सारी बातें पता चली और ये केस जब बहुत ज़्यादा उछला तो वो लोग परेशान हो गए वो नहीं चाहते थे कि लोग ऐसा सोचे कि उन्होंने गलती से ह्यूमन मीट खा लिया है इससे बहुत ज़्यादा विवाद हो सकता था साथ ही आपको याद होगा कि ये जो डिमिट्री और नटालिया थे ये दोनों के दोनों मिलिट्री बेस में रह रहे थे और जबकि मिलिट्री बेस में रहने के लिए उनके पास कोई रीज़न भी नहीं था फिर भी इनको अपार्टमेंट से निकाला नहीं गया था 
और मिलिट्री बेस में रहकर ऐसा करने से अगर ये बात साबित हो जाती तो रशिया की पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बदनामी होनी थी रशिया का नाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता था तो अब ये लोग इस केस को दबाने की कोशिश करने लगे अब इनकी अरेस्ट के बाद भी इनका जो ट्रायल था वो बहुत ज़्यादा डिले होता गया क्योंकि जो डिमिट्री की हेल्थ थी वो बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी डिमिट्री को टी हो गया था उसको बाकी प्रिजनर्स के साथ भी नहीं रखा जा सकता था उसको अलग रखा जा रहा था पहले उसका इलाज कराया जा रहा था ताकि वो ट्रायल को स्टैंड कर सके अब धीरे धीरे 18 मंथ्स बीत गए फरवरी 2019 में अब नटालिया का ट्रायल शुरू हुआ और डिमिट्री का ट्रायल इसके भी चार पाँच महीनों के बाद जून ऑफ 2019 में शुरू हुआ अब जब ये केस शुरू हुआ ये ट्रायल शुरू हुआ तो लोगों को बहुत ज़्यादा झटका लगने वाला था ये झटका इसलिए लगने वाला था क्योंकि डिमिट्री और नटालिया के वकीलों ने बोला कि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है कि डिमिट्री और नटालिया ने 30 लोगों का मर्डर किया है और उनका मांस खाया है उनके पास सिर्फ एक मर्डर के सबूत हैं और ट्रायल सिर्फ उसके लिए ही चलाया जा सकता है इन लोगों ने कहा कि ये जो सारी स्टोरीज़ हैं ये अथॉरिटीज़ और मीडिया द्वारा गढ़ी गई हैं अब पुलिस के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था ये बात सच थी और अब इन दोनों के ऊपर सिर्फ अलाइना के मर्डर के चार्जेस लगाए गए और वही केस इनके ऊपर चला अब ये लोग अलाइना का मर्डर करने की बात कबूल कर चुके थे साथ ही ये लोग कैनिबलिज्म की बात भी कबूल कर चुके थे कि उन्होंने अलाइना का मांस खाया है लेकिन इसके लिए उन्हें कोई भी सजा नहीं मिली क्योंकि ये जानकर आपको शायद उतना ही आश्चर्य होगा जितना मुझे हुआ कि कैनिबलिज्म रशिया में इलीगल नहीं है अब इससे पहले कि आप ये सोचें कि ये रशियन लोग या चाइनीज़ लोग तो होते ही ऐसे हैं इनका तो इस तरह के कानून हैं तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो अमेरिका है यानी कि यू एस ए वहाँ पर भी कैनिबलिज्म के खिलाफ कोई भी कानून नहीं है सिर्फ एक स्टेट में यानी कि आइडाहो में जो कैनिबलिज्म है वो एक अपराध है बाकी फोर्टी नाइन स्टेट्स में यू एस ए के कैनिबलिज्म के खिलाफ कोई भी कानून नहीं है साथ ही यू के में भी यानी कि ब्रिटेन में भी ऐसा कोई कानून नहीं है और सबसे ज़्यादा झटका शायद आपको ये जानकर लगेगा कि इंडिया में भी कैनिबलिज्म लीगल है शायद ये माना जाता हो कि कोई कैनिबलिज्म करेगा कैसे अगर वो किसी को मारता है तो उस पर मर्डर के चार्जेस लगेंगे लेकिन उस पर कैनिबलिज्म के चार्जेस नहीं लगेंगे उसको मर्डर के लिए सज़ा मिलेगी लेकिन अगर आप कहें कि कोई किसी को ना मारे कोई किसी की कब्र खोद कर उसकी लाश निकाल लाए या फिर उसको कोई लाश पड़ी हुई मिले और वो लाकर उसको खा ले तो क्या वो अपराध नहीं है वो भी अपराध है लेकिन उस पर चार्जेस लगेंगे लाश के साथ दुर्व्यवहार करने के उसके साथ छेड़छाड़ करने के इस तरह के आरोप उस पर लगाए जाएंगे मेरी एक कहानी बहुत पहले आई थी जिसमें एक डॉक्टर ने बहुत सारी लाशों के साथ रेप किया था फॉरेन में लेकिन उस पर रेप के चार्जेस नहीं लगे थे क्योंकि वहाँ पर कोई कानून ही नहीं था तो इस तरह से अगर आप कैनिबलिज्म करते हैं आप नरमास खाते हैं तो बहुत सारे देशों में इसके खिलाफ कोई भी सज़ा नहीं है कई सारे देशों ने इस कानून को बनाने की कोशिश की लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई इंडिया में भी ये कोशिशें हुई लेकिन अभी तक ये जो कानून है ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है अगर कोई किसी जीवित व्यक्ति का कोई अंग काटकर उसको खा ले तो उस पर असोल्ट के चार्जेस लगेंगे ना कि कैनिबलिज्म के अब आप ये सोचें कि कोई अपने ही शरीर का कोई अंग काटकर अगर खा ले तो उसके खिलाफ क्या चार्जेस लगेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो इम्पॉसिबल सी बात है ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता है तो मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ ये कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है ये एक घटना है ये घटना है यूएसए की यानी कि अमेरिका की यहाँ पर एक लड़के का एक मोटर बाइक एक्सीडेंट हुआ वो एक्सीडेंट इतना ज़्यादा सीरियस था कि उसके पैर को काटना पड़ा उसके पैर को काटकर अलग कर दिया गया तब इस लड़के ने हॉस्पिटल अथॉरिटीज से कहा कि मुझे ये लेग अपने साथ ले जाने की परमिशन दे दीजिए उसने किसी तरीके से परमिशन प्राप्त कर लिया ऐसा कई लोग करते हैं जैसा कि मैंने आपको एरोन के केस में बताया था जो कि वन आवर्स तक एक पत्थर के नीचे दबा हुआ था बाद में उसने अपना हाथ वहाँ से दोबारा प्राप्त किया जो कटा हुआ हाथ था उसका अंतिम संस्कार किया और उसकी राख को इधर उधर बिखेर दिया था इसी तरीके से अगर अपना कोई बॉडी पार्ट कट गया है तो आप उसको ले सकते हैं अपने हिसाब से उसका अंतिम संस्कार वगैरह कर सकते हैं ये अपना लेग अपने घर लेकर आया उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया अपने पैर को काट कर, उसने उसमें से मांस निकाला उसको पकाया और अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ही पैर को बैठ खाया ये सारे लोग टेस्ट करना चाहते थे कि ह्यूमन मीट कैसा लगता है इन्होंने इस मीट के टैकोज बनाए थे और आराम से उसको इन्जॉय किया था और आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा धक्का लगेगा 
कि ये सब कुछ लीगल था उसके खिलाफ कोई भी चार्जेस नहीं लगाए जा सकते थे अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिमिट्री पर और नटालिया पर सिर्फ एलाइना के मर्डर के चार्जेस लगे और उसकी लाश के साथ दुर्व्यवहार करने के उसके सारे बॉडी पार्ट्स उनके फ्लैट में मिले थे जो भी बॉडी पार्ट्स फ्रीज और फ्रीजर में मिले थे ये सारे के सारे एलाइना के ही थे इसके अलावा जो फ्लैश मिला था जार में वो सब कुछ एलाइना का ही था उससे पहले का जो भी मास वगैरह रहा होगा वो सब ये लोग ख़त्म कर चुके थे निपटा चुके थे अब ये जो ट्रायल था इसमें नटालिया को दोषी पाया गया दोनों को ही दोषी पाया गया नटालिया को डेढ़ साल की सिर्फ वन एंड हाफ इयर्स की प्रिजन की सजा हुई उसके बाद उसको एक पीनल कॉलोनी में जाना था ये जो पीनल कॉलोनी थी ये एक ओवरसीज प्रिजन था ये एक आइलैंड में था और इसका रेपुटेशन कोई बहुत अच्छा नहीं था यहाँ पर इन कैदियों के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जाता था और साथ ही इनसे ज़बरदस्ती लेबर कराया जाता था तो अब यहाँ पर इस नटालिया को भेजा जाना था दूसरी तरफ जो डिमिट्री था उसको 12 इयर्स एंड टू मंथ्स की जेल की सज़ा मिली ये सज़ा इसको एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में काटनी थी आप लोगों को शायद सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा कि इन लोगों को सिर्फ 12 इयर्स और 11 एंड हाफ इयर्स की सज़ा हुई थी मर्डर की और कैनिबलिज्म की जो कि एक बहुत ही अजीब सी बात लगी मुझे खैर इसको इस प्रिजन में भेजा जाना था इसके ऊपर कंपल्सरी सुपरविज़न रखा जाना था क्योंकि लोगों को ये शक था कि ये सुसाइड वगैरह कर सकता है इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट भी कराना था साइकेट्रिस्ट से लेकिन जेल में रहने के एक साल से भी कम वक्त के बाद जो डिमिट्री था वो प्रिजन में ही मारा गया ऐसा बताया जाता है कि उसको टाइप वन डायबिटीज़ थी और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराया गया उसको ठीक से मेडिसिन नहीं दी गई इस कारण से नेचुरल वजहों से उसकी जेल में मौत हो गई अब ये जो केस था ये एक बहुत ही अजीब केस था और इसमें इन लोगों को और बहुत ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए थी लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने इस केस को दबाया क्योंकि धीरे धीरे करके थर्टी लोग गायब हो गए ये आराम से मिलिट्री बेस के अपने अपार्टमेंट में रहकर उन लोगों को खा रहे थे उनकी लाश को ठिकाने लगा रहे थे लोग इनकी कंप्लेंट कर रहे थे फिर भी सरकार इनकी कंप्लेंट नहीं सुन रही थी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही थी इनकी फ्लैट से बदबू आ रही थी उसके बाद भी ये लोग आराम से इतने सालों के वक्फे में यानी करीब बीस सालों तक लोगों को आराम से मारते रहे और क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर एक फेलियोर साबित हुई थी इसलिए इन्होंने इस केस को दबाने की कोशिश की हालांकि ये केस पूरी तरह से दबा नहीं पूरी दुनिया की नज़रों में ये केस आ चुका था जो नटालिया ने कुक बुक लिखी थी वो ये एक दिन में नहीं लिख सकती थी बल्कि इसने ये कुक बुक कई सालों की मेहनत के बाद मतलब मैं ये सार्कैस्टिकली कह रही हूँ कि मेहनत के बाद लिखी थी क्योंकि वो कई सारे लोगों को पहले मार चुकी थी इसके अलावा उस प्लेटर का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिला कि वो सिर किसका था उसको सजा इस तरह से पिक्चर क्यों ली गई थी पुलिस ने या किसी ने भी इन सारी बातों का जवाब जनता को नहीं दिया क्योंकि उन्हें किसी भी तरीके से इस केस को रफा दफा करना था फिलहाल जो नटालिया है वो जेल में है वो अपनी जेल की सजा काट रही है और जल्दी ही वो जेल से बाहर आ जाएगी जेल से बाहर आने के बाद ही पता चलेगा कि अथॉरिटीज़ अब नटालिया के साथ क्या करती हैं या फिर अब उसका व्यवहार किस तरह का हो चुका है अब ये स्टोरी तो यहीं पर ख़त्म होती है लेकिन मैं अपने एक सब्सक्राइबर मोहम्मद आदिल हुसैन जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे अच्छे अच्छे मैसेजेस लिखे साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि मैं आपका नाम लूँ थैंक यू सो मच आदिल हुसैन जी कि आप मेरे वीडियोस देखते हैं आप जैसे सब्सक्राइबर्स के कारण ही ये चैनल चल रहा है और मेरा हौसला अभी तक पस्त नहीं हुआ है इसी तरीके से अपना सहयोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने वीडियोज़ में आपका नाम लूँ तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिए मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपका नाम ज़रूर लूँगी हो सकता है कि एक दो हफ्ते बाद लूँ क्योंकि मेरे ज़्यादातर वीडियोस पहले से बनकर लाइन डप रहते हैं लेकिन मैं आपका नाम ज़रूर लूँगी मैं स्क्रीनशॉट लेकर रखती हूँ मैंने अलग से फोल्डर बनाया होता है आपकी स्टोरी सजेशन का या फिर नामों का तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए मैं पक्का आप लोगों का नाम लूँगी थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज़ थैंक यू सो मच